இந்திய தொல்லியல் துறை தொடங்கப்பட்ட பொழுது அதன் முதல் தலைவராக இருந்த அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் மகாபாரதம் ராமாயணம் ஆகிய நூல்களிலே கூறப்பட்ட இடங்களை தெரிவு செய்து அகழாய்வுகள் மேற்கொண்டார் குறிப்பாக அயோத்தி குருஷேத்திரம் மற்றும் பல்வேறு இடங்கள் தொடர்புடைய பல்வேறு இடங்களிலே அகழாய்வுகள் மேற்கொள்ள ஏறக்குறைய இந்தியாவில் அந்த பகுதியில் மட்டும் ஆறுநூறுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் அகழாய்வுகள் செய்யப்பட்ட வட இந்தியாவில் தமிழகத்தை தவிர்த்து தமிழகத்தில் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு இடங்கள் என்று ஏற்கனவே கூறினேன் ஆனால் வட இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஆந்திரம் கர்நாடகம் எல்லா பகுதிகளும் சேர்த்து ஒரு ஆறுநூறு இடங்களை அகழாய்வு செய்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே இங்கு கிடைத்த அகழாய்வுகளிலே மக்கள் ஓடுகளில் எங்கும் இந்த தமிழியோ தமிழி அல்லது அசோகன் பிராமி அசோகன் பிராமி என்றே சொல்லலாம் அசோகன் பிராமி பொறித்த க மட்களங்கள் எங்கும் கிடைக்கவில்லை இது ஒரு வியக்கத்தக்க ஒரு நிகழ்வாகும் காரணம் தமிழ் எழுத்துக்கள் மக்கள் எழுத்தாக இருந்திருக்கின்றன என்பதுதான் இது முடிவான முடிவாக இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் இங்கே ஆட்பெயர் அனைத்துமே தமிழாக இருக்கின்றது தமிழ் மொழியில் தமிழ் எழுத்துக்களில் தங்களுடைய பெயர்களை எழுதியிருக்கின்றார்கள் அவ்வாறு மக்களின் எழுத்தாக இருக்கும்பொழுது இது எவ்வாறு அசோன் பிராமில் இருந்து வந்திருக்க முடியும் என்ற கேள்வியும் நமக்கு வருகின்றது ஆகவே இந்த தொல்லியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையிலே பார்க்கும்பொழுது மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட எழுத்தாகத்தான் இருக்கின்றது என்பது நமக்கு தெரிய வருகிறது அடுத்ததாக சமணர்கள் பற்றிய குறிப்பு சமணர்கள் தான் இந்த கல்வெட்டுகளை எடுத்து வந்தார்கள் என்று ஆணித்தரகமாக ஐராவத மகாதன் ஐயா குறிப்பிடுகின்றார்கள் அது முற்றிலும் தவறு என்பதற்கு காரணம் அவர் எடுத்து கூறும் காரணங்கள் வந்து அந்த ஒவ்வொரு குகைகளிலும் இருக்கின்ற படுக்கைகள் சமணத் தொழில்கள் இருந்து அங்கு தங்கி ம தமிழர்களுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கார் அதற்கு எடுத்து கட்டக சில கல்வெட்டு குறிப்புகளை அவர் தருகின்றார் அந்த வகையிலே பாழி என்ற ஒரு சொல் முக்கியமான முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது இந்த பாழி என்பதற்கு அவர் சொல்லுகின்ற இது அது வந்து சமணப்பள்ளி பாழி என்றால் சமணப்பள்ளி சமணர்கள் இருக்கின்ற கல்விக்கூடம் அல்லது சமணர்கள் தங்கி இருக்கின்ற குகை குகைப்பள்ளி என்று அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் பல்வேறு கல்வெட்டுகளிலே இந்த பாழி வருகிறது குறிப்பாக ஜம்பை கல்வெட்டிலே சத்திய புது அதிக நெடுமான் அஞ்சு ஈத்த பாழி என்று ஒரு சொல்லாடல் இருக்கிறது இது போன்ற பல்வேறு கல்வெட்டி இந்த பாழி என்ற சொல்லாடல் இருக்கின்றது ஆகவே இதை வைத்து இது சமணப்பள்ளி என்று அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஆனால் அண்மையிலே தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே நாங்கள் கண்டுபிடித்த தாதப்பட்டி நடுகள் நடுகளிலே ஒரு நடுகளிலே இது பாகர் பாழிக்கல் என்று வருகின்றது பாகர் பாழிக்கல் என்றால் இது நடுகள் மெமோரியல் ஸ்டோன் இறந்தவர்களுக்காக எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு நடுகள் என்று பாழி என்பதற்கு அவர்கள் இறந்தவர்களுக்காக எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு மெமோரியல் ஸ்டோன் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பாழி என்பதுதான் அங்கே இங்கே இருக்கின்ற அந்த படுக்கைகளே இருக்கின்றது ஆகவே இங்கு இருக்கின்ற அந்த படுக்கைகள் அனைத்தும் இறந்தவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட ப படுக்கைகள் சமணத்தினுடைய தொடர்புடையது அல்ல அதற்கு அடுத்த நிலையில் சமணர்கள் இங்கு தங்கியிருந்தால் ஏறக்குறைய இந்த முப்பத்தைந்து இடங்களிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த தமிழ் கல்வெட்டுகளிலே எங்கும் சமணர்களுடைய கொள்கைகள் காணப்படலை அவங்களுடைய சமய பரப்புகள் பற்றி குறிப்புகள் எங்குமே இல்லை அமணன் என்ற ஒரு ஒரு சொல்லாடல் ஒரு கல்வெட்டிலே வருகின்றது அசோகனுடைய கல்வெட்டிலே சிரமண என்றால் துறவி முற்றும் துறந்தவன் என்று பொருள் இது சமணர்களை மற்றும் குறிக்காது எந்த இனத்தை சார்ந்தவங்களும் அல்லது எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களும் துறவரம் போன்றவர்களை சிரமண என்று சொல்ல வேண்டும் என்று அசோகனுடைய கல்வெட்டிலே குறிப்புகள் இருந்தன ஆகவே துறவரம் பூண்டவ போன்றவர்களை மட்டுமே அந்த அமணன் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு காலகட்டத்தை போட பின்னர் அமணன் அமணம் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அது சமணர்களை குறிப்பதாக அமைகிறது இன்னொன்று இந்த பாழி என்ற சொல்லிலிருந்தான் இப்போ ராஜராஜன் சோழருக்கு பள்ளிப்படை எங்குள்ளது என்று கண்டுபிடித்து தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போன்று ப பள்ளிப்படைகள் இருக்கின்றன இந்த பாழி என்பது தான் பிற்காலத்தை பள்ளிப்படைகளாக உருமாறம் பெற்றிருக்கிறேன் இந்த பாழி என்பது இறந்தவர்களுக்காக எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு நினைவு நினைவிடம் ஆகவே இதை நாம் சமணர்களுடன் தொடர்பு படுத்த முடியாது மேலும் இந்த கல்வெட்டுகளிலே நீங்கள் குறிப்பாக சொல்ல போனால் சமய கருத்துக்கள் இல்லை என்று நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அசோகனுடைய கல்வெட்டுகள் கூட தேவனா பிய பியதசி கடவுளுக்கு பிரியமானவன் என்று தான் தொடங்கும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கின்ற இந்த தமிழ் கல்வெட்டுகளிலே எங்கும் சமய கருத்துக்கள் இல்லை சமய குறியீடுகள் இல்லை சமயத்துடன் தொடர்புடையதாக அதனுடைய நாங்கள் அந்த மங்கள சுலோகம் என்று சொல்லுவோம் அந்த மங்கள சுலோகத்தினுடைய க தொடங்கிய கல்வெட்டுக்கள் கிபி நான்காம் நூற்றாண்டு வரை நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் காணப்படவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியும் தமிழ் கல்வெட்டுகள் ஆகட்டும் அல்லது கிபி நான்காம் நூற்றை பல்லவர் கால தொடக்கம் வரை இங்கே நம்மளுடைய அந்த மங்கள சொல் சொல்லாடல் எங்கும் காணப்படவில்லை எடுத்துக்கிட்ட ஸ்ரீ ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ என்றவற்றை நாம் சொல்லலாம் இவையெல்லாம் கிபி நான்காம் நூற்றாண்டில் தான் வருகின்றது அதற்கு முன்பாக இருக்கின்ற கல்வெட்டுகளிலே இவர் இவருக்கு கொடையாக தந்தார் எடுத்துக்காட்டாக ஜம்பை கல்வெட்டி சொல்லலாம் சத்திய புதோ அதிக நெடுமான் அஞ்சு ஈத்த பாடி சத்திய புதோ சத்திய புத்திரர் என்று சொல்லக்கூடிய
என்று தான் இருக்கிற தவிர இங்கு எந்த சமண கருத்துக்களும் இங்கு இல்லை ஆகவே இதை வந்து பாழி என்றால் மதியமான் மன்னன் சமணர்கள் கொடுத்த பள்ளி என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஆகவே அந்த சமயத்தை சார்ந்த சொல்லாடல் இல்லை குறிப்பாக இன்னும் சில பணம் வட இந்திய கல்வி குறிப்பாக காரவாலின் கல்வெட்டுகளிலே அந்த ஸ்வஸ்திகம் என்று ஒரு சமய குறியீடும் அந்த மங்கள இது ஸ்ரீமரு என்று சொல்லக்கூடிய மங்கள குறியீடும் காணப்படும் ஆனால் இது போன்ற குறியீடுகள் கூட நம்மளுடைய கல்வெட்டுகள் எங்கும் சமய குறியீடுகள் இல்லாதது நமக்கு இது சமண சமணர்களுடைய கல்வெட்டுகளாக இருந்தால் நிச்சயமாக இருக்கும் இவை இங்கு எங்குமே எந்த கல்வெட்டிலும் இல்லை அதே போன்று இங்கே பல கல்வெட்டுகளை நாம் படிக்கும்பொழுது வழியே வந்து தன்மம் தன்மம் என்று அவர் சில கல்வெட்டுகளை படித்திருக்கின்றார் அது ஆதன் ஆதன் என்பதை தர்ம தர்மம் என்று படித்திருக்கின்றார் அதே போன்று சமணர்கள் கர்நாடகத்திலிருந்து வந்த சமணர்கள் தான் இவற்றை எடுத்து வந்தார்கள் என்பதற்காக சில கல்வெட்டுகளை அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் இத்தனை வாசலில் இருக்கின்ற அந்த எருமை நாடை மைசூர் இன்றை மைசூருக்கு தொடர்புபடுத்தி மகிஷ நாடு தான் அந்த மகிஷ நாடு என்பது தற்போது இருக்கின்ற மைசூர் பகுதி ஆகவே சமணர்கள் கர்நாடகத்திலிருந்து வந்தார்கள் என்று அவர் சொல்கின்றார் அதற்கடுத்து இந்த கல்வெட்டுகளில் இருக்கின்ற நடையை சில நடை கர்நாடகத்தின் தொடர்புடையது என்று அவர் சொல்கின்றார் எடுத்துக்காட்டாக இந்த ந நகனூர்பட்டி என்ற ஒரு கல்வெட்டு இது நான் கண்டுபிடித்த கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டிலே அவர் இந்த தாயரு செக்கந்தி தாயரு செய்வித்த பள்ளி என்று வருகின்றது ஆகவே இந்த செய்வித்த தாயரு அந்த ஊஃபோனிக் என்று நாங்கள் சொல்வோம் இந்த ஊஃபோனிக்கனுடைய தாக்கம் வந்து கர்நாடக பகுதியிலும் ஆந்திர பகுதியிலும் இருக்கிறது இந்த உகரத்தை போட்டு அவர்கள் சொல்லாடலை செய்வார்கள் என்றது அவருடைய கடிப்பு ஆனால் அது முற்றிலும் தவறு இது உள்ளூரால் உள்ளூர் மக்களால் பேசப்பட்ட மொழி வழக்கில் இருந்தது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் பல்லவர் காலகட்டத்திலே பல நடுகர்கள் நம்முடைய செங்கம் பகுதியிலே கிடைத்திருக்கிறது திருவண்ணாமலை அல்லது தருமபுரி பகுதியிலே நமக்கு நிறைய நடுகள் கிடைத்திருக்கிறது அங்கே இருக்கின்ற கல்வெட்டில் கூட இந்த சமயக்குறிகள் இருக்கின்ற நடுகர்கள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை அப்படி சொல்லும்போது மகேந்திர போத்தரசரு மகேந்திரவர்மன் என்பதை கூட மகேந்திர போத்தரசரு செய்வித்தாறு பட்டாறு என்று அந்த ஊஃபோனி என்ற வகையில் தான் மக்கள் வழக்கில் இந்த கல்வெட்டுகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறதே தவிர அவை கர்நாடக பகுதியில் வழக்கில் இருந்த ஒரு மொழி வழக்கு அல்ல தமிழகத்திலேயே இருந்த மொழி வழக்கு உள்ளூர் மக்களால் பேசப்பட்ட மொழி வழக்கில் தான் இவை எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே இதுவும் அது தொடர்புடையதாக இல்லை அதே போன்று இரும்பு மேலும் அந்த சித்தனவாசு கல்வெட்டை அவர் மேலும் வகைப்படுத்துகின்றார் கர்நாடகத்தில் இருந்து வந்தது என்பது சொல்வதற்காக அதில் இருக்கின்ற அந்த போசில் என்ற ஒரு சொல்லாடலை எடுத்துக்கொண்டு போசில் என்றால் கன்னடத்தில் வாயில் என்ற அர்த்தம் இது வந்து சித்தன வாசல் என்றதுக்கு முன்பாக இது போசிலு என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் கோயில் என்றால் வாயில் என்பது தான் ஓ வா என்று ஆகும் என்பது நமக்கு அனைவருக்குமே தெரியும் தமிழில் ஆகவே இந்த போசிலுக்கும் கன்னடத்தில் இது போன்ற ஒரு சொல்லாடு இல்லை என்று அந்த கன்னட அறிஞர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஆகவே இது போன்ற கன்னடத்தின் தாக்கம் இந்த கல்வெட்டுகள் எங்குமே காணப்படவில்லை இப்போ தூய தமிழாக எழுதப்பட்டன இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்முடைய நான்கு நடுகர்களை இது வரைக்கும் நாங்கள் ஐந்து நடுகர்களை இந்தியாவிலேயே முத முதலாக தமிழகத்தில் மட்டும்தான் மக்களால் எழுதப்பட்ட நடுகர்கள் கிடைத்திருக்கின்றன என்றே நாம் சொல்ல வேண்டும் இந்த நடுகர்கள் வேறு எங்குமே இந்தியாவில் கிடைக்கவில்லை இன்றைக்கு நீங்கள் அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த புளிமான் கோம்பை தாதப்பட்டி மற்றும் பொற்பனை கோட்டை ஆகிய ஊர்களுக்கு சென்று போட்டால் அங்கே படிப்பழிவு தெரியாத மக்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஊரிலே இருக்கின்ற கல்வெட்டுகளில் எந்த தவறுமே இருக்காத கல்வெட்டுகள் தான் இருக்கின்றன ஒரு தவறை கூட உங்களால் அந்த கல்வெட்டுகளை சுட்டி காட்ட முடியாது அவர் விடுபட்ட ஒரு எழுத்தை கூட அவர்கள் மேலும் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் விடுபட்ட எழுத்தை தனியாக அவர்கள் எழுதி கூறியிருக்கார்கள் இடையிலே இரண்டு எழுத்துக்கள் நடைவிலே அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே படிப்பறிவு மிக்கவர்களாக தமிழர்கள் ஏறக்குறைய கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு அல்லது ஏழாம் நூற்றாண்டு அளவிலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரிகிறது தமிழர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் இது மக்களிடம் இந்த எழுத்து வகை உடனடியாக சென்றடையாது புளிமான் கோமையில் இருக்கின்ற ஒரு கல்வெட்டு கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது அதுக்கு அடுத்த நிலையில் ஒரு கல்வெட்டு கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது மற்றொரு கல்வெட்டு அசோகன் காலகட்டத்தை சார்ந்தது அதற்கு அடுத்ததாக எழுத்தமைதி தமிழ் எழுத்துக்களுக்கும் அசோகன் பிராமி எழுத்துக்களுக்கும் பல வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன அசோகனுடைய எழுத்துக்கள் ஒரு வளர்ச்சி பெற்ற எழுத்துக்கள் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஆ என்பதை எழுதுவதற்கு அந்த அகர வரிசையில் இருக்கின்ற ஆ என்பதை மட்டும் எழுதுவதற்கு நாம் மூன்று முறை கையெழுத்து எழுத வேண்டும் ஆனால் அசோகன் பிராமி எழுதுவதற்கு அது ஒரு மூன்றாம் நூற்றாண்டு உருவாக்கப்பட்ட எழுத்து அந்த ஆவை எழுதுவது இரண்டு முறை கையெழுத்து எழுத வேண்டிய நிலையில் தான் இருக்கணும் அதாவது ஒரு வளர்ச்சி பெற்றது இன்றைய இருக்கின்ற ஆ என்ற எழுத்து நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஆ எழுத்து அந்த தமிழி என்ற எழுத்திலிருந்து தோணும் போது அதனுடைய வள அதனுடைய மறு உருவாக்கம் அதாவது நாம் இது வளர்ச்சி என்று நாம் சொல்ல கூடாது நாம் இப்பொழுது மாற்றி எழுதி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றே நாம் சொல்லுவோம் வளர்ச்சி என்றால்
கைவண்ணத்திற்கு ஏற்றவாறும் நம்முடைய விரைவாக எழுத வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காகவும் இந்த எழுத்துக்கள் பல்வேறு வடிவங்களாக மாறுகின்றன அவ்வாறு மாறும்போது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு அளவிலே தான் அசோகன் முறாமியை நாம் மலர் வைக்க முடிகிறது அதற்கு முன்பாக நமக்கு இந்த தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன அதே போன்று இன்னொரு எழுத்தையும் நாம் சொல்லலாம் எடுத்துக்கட்டாக மா என்ற எழுத்து மா என்ற எழுத்து தமிழிலே அந்த இன்றைக்கு இருக்கின்ற ரோமானிய எழுத்து வகையான யூ என்ற எழுத்து அல்லது லாட வடிவ எழுத்தாக எடுத்துக்கொண்டு இடையிலே ஒரு கிராஸ் பார் என்று போடுவார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் யூ என்று எழுதுவதற்கு ஒரு முறை கையெடுக்க வேண்டும் அந்த கிராஸ் பார் இடையிலே நடுவிலே ஒரு கிராஸ் பார் போடுவதற்கு கோடை இடுவதற்கு படுக்கை கோடைக்கு ஒரு ஒரு முறை கையெடுக்க வேண்டும் ஆனால் அசோகன் முறாமியை நாங்கள் எட் ஓப்பன் எட்டு என்று சொல்லுவோம் ஓப்பன் எட்டை நீங்கள் ஒரே கையிலே எழுதிவிடலாம் ஆகவே இந்த ஓப்பன் எட்டிலிருந்து தனியாக இந்த மா தோன்றாது என்று தெரியும் இது நாங்கள் துல்லிய எழுத்தில் என்று சொல்லுவோம் பேலியோகிராஃபி என்று சொல்லுவோம் பேலியோகிராஃபி என்பது காலத்தை அழ ஒரு எழுத்தினுடைய காலத்தை கணிப்பதற்காக கல்வெட்டு ஆய்வாக பயன்படுத்தப்படுவது ஆகவே இந்த எழுத்து முறையை பார்க்கும்போது அசோகனுடைய பிராமி தொழில் எழுத்தில் அடிப்பில் பிற்காலத்தை சார்ந்தது என்பது நமக்கு தெரிய வருகிறது அதே போன்று இலக்கியங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இலக்கிய வளம் மிக்கவை மிக்க நாடு தமிழகம் என்று அனைவரும் அறிவோம் அறிவோம் அதில் குறிப்பாக சங்க இலக்கியங்கள் முதுமை பெற்றவை சங்க இலக்கியின் காலத்து ஏறக்குறைய இப்போது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு என அளவு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே சங்க இலக்கியின் தரவுகள் நமக்கு இருந்திருக்க வேண்டும் என்றே இப்போது தொழில் அடிப்பில் நமக்கு தெரிய வருகின்றது சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பாக அகப்பாடலும் புறப்பாடலும் மிகுந்திருக்கின்றன இதே காலகட்டத்தில் தான் இந்த சமணர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்டு இந்த தமிழ் எழுத்துக்கள் தோன்றி தமிழ் எழுத்துக்கள் உருவாக்கப்பட்டன என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவ்வாறு ஆய்வு குறிப்பாக ஹைராதமாகவதான் இந்த காலகட்டத்தை கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த காலகட்டத்திலே சங்க இலக்கியங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்த சங்க கால இலக்கியங்களிலே அகம் புறம் பாடல்களிலே வாழ்க்கை முறை பற்றியும் அல்லது காதலை பற்றியும் புறப்பாடுகளை போ போரை பற்றியும் நிகழ்வுகள் தான் மிகுதியாக காணப்படுகின்றன ஆனால் சமணத்தை பற்றிய குறிப்புகள் எங்குமே காணப்படவில்லை சமணர்களின் வழியாக எழுத்துக்கள் பெறப்பட்டிருந்தால் சமணர்களை பற்றிய அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சமணத்தின் தரவுகள் மிகுந்த அளவிலே நம்முடைய அகனானூற்று பாடல்களும் புறநானூற்று பாடல்களும் இருக்க வேண்டும் அகனானூற்றில் பொதுவாக காதல் வாழ்க்கை இல்லற வாழ்க்கை பற்றிய குறிப்புகள் தான் மிகுந்த அளவில் இருக்கின்றன புறப்பாடுகளே போர் வாழ்க்கை பற்றி குறிப்பு இவை இரண்டுமே சமணத்திற்கு எதிரான கருத்துக்கள் பிறகு அவர்கள் மாலையிலே அவர்கள் தங்கியிருக்கின்ற இடங்களிலே ஒரு விட்டில் பூச்சி வந்தால் கூட விலக்கேற்றக்கூடாது என்று நினைக்கக்கூடிய உயிர்களுக்கு கொள்ளாமை வேண்டும் உயிர்களுக்கு அந்த தீங்கு நினைக்கக்கூடாது என்று கொள்கை உடையவர்கள் எவ்வாறு சம இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் சங்க இலக்கியங்களை வந்தன என்பதை அவர்கள் நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் ஆகவே புறப்பாடல்களிலும் அகப்பாடல்களிலும் காதல் மற்றும் வீரத்தை சொல்லுகின்ற காலகட்டத்திலே சமணம் பற்றிய தாக்கம் இல்லாத நிலையிலே எவ்வாறு சமணர்கள் இந்த எழுத்துக்கள் உருவாக்கியிருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றே நான் கருதுகிறேன் ஐங்குறு நூலில் மட்டுமே ஒரு குறிப்பில் மட்டுமே சமணத்தை பற்றி ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது அது இடைச்சர்களாக இருக்கலாம் என்றே நான் கருதுகின்றேன் ஆகவே இந்த காலகட்டத்தில் சமணர்கள் நிச்சயமாக தமிழகத்திற்கு வந்திருக்க முடியாது இந்த சமண படுக்கைகள் என்று சொல்வதை நாம் முற்றிலும் ஏற்க முடியாது என்று நாம் தொழில் கல் கல்வெட்டில் அடிப்படையில் நாம் நிச்சயமாக அதை மறுக்கக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்கின்றோம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் அவ்வாறில் இந்த படுக்கைகள் பக்கத்திலே சமணத்தினுடைய தீர்த்தங்களினுடைய சிற்பங்கள் இருக்கின்றன படைப்பு சிற்பங்கள் இருக்கின்றன என்று கேட்கலாம் இந்த காலகட்டம் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கு பிறகு தமிழகத்திற்கு முதன் முதலாக தொண்டை மண்டலத்திற்கு தான் சமணர்கள் வருகிறார்கள் சமணர்கள் தொண்டை மண்டலத்தில் வந்து தங்கி காஞ்சிபுரம் அருகில் இருக்கின்ற பல்வேறு ஊர்களிலே சமண கருத்துக்களை பரப்புகிறார்கள் அப்பொழுதுதான் பல சங்கங்கள் தோன்றுகின்றன அவருடைய சங்கங்களான நந்தி சங்கம் யாப்பினிய சங்கம் மற்றும் திராவிட சங்கம் என்று போன்ற சங்கங்கள்லாம் உருவாக்கி சமண மதத்தை பரப்புகின்றார்கள் இது பல்லவர் காலகட்டம் அந்த காலகட்டம் பல்லவர் காலகட்டம் வருகிறது இங்குதான் முதன் முதலாக பல சமண தடயங்கள் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கின்றன இன்றைக்கு மதுரையை சுற்றி பல்வேறு குண்டுகள் அதை பற்றி பெரும்பாலான தொழில் ஆய்வாளர்கள் கூட சமண குன்றுகள் என்று எழுதுகின்றார்கள் அது முற்றிலும் தவறு ஏனெனில் இந்த பகுதியிலே சமணர்கள் இல்லவே இன்றளவும் கூட சமணர்கள் இந்த பகுதியிலே அதாவது பழமையான சமணர்களுடைய வாழ்விட பகுதிகள் இங்கு எங்குமே இல்லை மதுரை பகுதியிலே இப்பொழுதும் அந்த பழமையான அந்த சமண மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இப்பொழுது தொண்டை மண்டலத்திலே அவர்கள் ஜைனர் நைனார் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் திருவண்ணாமலை செய்யாறு வந்தவாசி போன்ற பகுதியிலே இன்றளவும் இருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது நடந்த ஒரு பாகிஸ்தான் இந்திய போரிலே பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற ஒரு விமானத்தை ஓட்டியவர் கூட அந்த பகுதியைச் சார்ந்தவர் தான் அவர் ஒரு சமண மதத்தை சார்ந்தவர் ஸ்ரீபால் என்ற ஒரு
இந்த காலகட்டத்தில் இவர்களுடைய பூர்வீகம் இங்கு தான் இருக்கிறதே தவிர மதுரை பகுதியிலே இன்றளவு இன்று ராஜஸ்தான் மற்றும் வட இந்தியாவில் வந்து இருக்கின்ற அந்த சமண மதத்தை தவிர வணிகர்கள் தான் கூடியிருக்கின்றார்கள் தவிர பழமையான அந்த செட்டில்மெண்ட் இதையும் நாங்கள் ஆய்வாளர்கள் தொழில் அவர்கள் ஆய்வு செய்வார்கள் செட்டில்மெண்ட் ஆர்கியாலஜி என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த செட்டில்மெண்ட் ஆர்கியாலஜியின் படி பழமையான சமண சமணனுடைய தா தாக்கங்கள் இங்கு எங்குமே இல்லை இப்பொழுது இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் அந்த சேட்டுகள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சமணர்கள் தான் இங்கு இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இங்கு எண்பெரும் குன்றம் இருந்தது என்பதெல்லாம் இவருடைய கதையாக அதை ஐராவத மகாதானாவுடைய நூலை அடிவற்றி வந்த நூல்கள் இவற்றை ஆய்வாளர்கள் மீண்டும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றே நான் கருதுகின்றேன் ஆனால் இங்கு இந்த பகுதியில் இந்த செகண்ட் செட்டில்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள் வந்து வருகின்ற சமணர்கள் கிபி நான்கு ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலே மதுரை பகுதிக்கு வந்து அங்கு தங்குகின்றார்கள் அவ்வாறு தங்கும் பொழுது இந்த புடைப்பு சிற்பங்களை உருவாக்குகின்றார்கள் நமக்கு அதற்கு முன்பாக கல்லிலான புடைப்பு சிற்பங்கள் நமக்கு இதுவரை சங்க காலத்தை சார்ந்த கல்லிலான சிற்பங்கள் எங்குமே கிடைக்கவில்லை இந்த சிற்பங்கள் கீ கீழ்ப்பகுதியில் வற்றழுத்தால் செய்யப்பட்ட கல்வெட்டுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த அஜ்ஜநந்தி திருமேனி செய்வித்தார் இந்த திருமேனி என்று அந்த கல்வெட்டில் எழுதியிருப்பார்கள் அந்த நந்தி நந்தி செய்த கல் திருமேனி என்று அந்த வட்டெழுத்தில் எழுதிப்பார்கள் அந்த வட்டெழுத்தினுடைய காலகட்டம் என்பது வேறு தமிழ் கல்வெட்டில் இருக்கின்ற காலகட்டம் என்பது வேறு அவள் தேர்ந்தெடுத்த பகுதி அந்த பகுதியாக இருக்கிறது ஆகவே இரண்டாவது காலகட்டமாக கிபி நான்கு ஐந்தாம் நூற்றாண்டுகளிலே சமணர்கள் இந்த பகுதியில் வந்து தங்கி துறவரம் மேற்கொள்கிறார்கள் இதன் இதனுடன் அதனை அந்த தமிழ் கல்வெட்டுகளையோ அந்த படுக்கைகளையோ நாம் தொடர்புபடுத்த இயலாது எந்த வகையிலும் தொடர்புபடுத்த இயலாது ஆகவே இங்கு இருக்கின்ற நாங்கள் பெருங்கற்கால படையில் பல வகையாக பெருங்கற்கால படை படை மகளத்திக்கு என்று சொல்லக்கூடிய நீங்கள் சித்தனவாசல்களுக்கு சென்றால் தெரியும் நம்முடைய ஏழடி பட்டம் இருக்கின்ற பகுதிக்கு செல்லும் வழியிலேயே பெருங்கற்கால படைகள் நடுகற்கள் இருக்கின்றன மேலும் மென்கிர் என்று சொல்லக்கூடிய பெருங்கற்கால படை இருக்கிறது வட்டக்கல் இருக்கிறது டால்மிடா சிஸ்டி என்று சொல்லக்கூடிய கற்பதுக்கை இருக்கிறது ஆகவே இந்த பதுக்கைகள் இந்த டால்மிடா சிஸ் நெடுங்கள் போன்ற அமைப்பில் மலைகளின் மீது படுக்கைகளாக வெட்டியிருக்கார்கள் இந்த படுக்கைகள் படு துறவரம் மேற்கொண்ட சமணர்கள் தங்குவதாக இருந்தால் அவர்களுடைய ஆறடி உயரத்து ஆறடி அளவிற்கு அதை வெட்டியிருப்பார்கள் ஆனால் பல்வேறு இடங்களிலே இவை நேர்த்தியற்ற முறையில் தான் வட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு அடி முதல் இரண்டு அடி முதல் அரை அடி உள்ள படுக்கை கூட நமக்கு இருக்கிறது இந்த அரை அடியில் எந்த துறை படுக்க முடியும் என்று தெரியல நீங்கள் மேலும் இந்த குகைகளை பார்த்தீர்கள் அங்கு படுப்பதற்கான எந்த வசதியும் செய்யப்படவில்லை வட இந்தியாவை பொறுத்தவரை கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில் குடைவரை கலை என்பது வந்துவிட்டது ஆனால் தமிழகத்தில் குடைவரை கலை கிபி நான்காம் நூற்றாண்டு தான் வருகிறது அவ்வாறு சமணர்கள் வட இந்தியாவில் இருந்து வந்திருந்தால் பராபுதூர் மற்றும் நகோஜினி போன்ற இடங்களிலே மௌரியர் காலகட்டத்தை சார்ந்த ஆசிவகத்தை சார்ந்த முனிவர்களுக்காக படுக்கைகள் வெட்டப்பட்டன இந்தியாவை பொறுத்தவரை குடைவரை கலை என்பது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு அளவிலேயே அசோக மாமன்னன் தசரதன் மாமன்னின் பெயரன் தசரதன் என்பவரால் குடைவரை கலை உருவாக்கப்படுகிறது இது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டிலே வந்துவிடுகிறது சமணர்கள் அங்கிருந்து வந்திருந்தால் இந்த குடைவரை கலையும் தமிழகத்துக்கு எடுத்து வந்திருக்க சமணருடைய குடைவரைகள் பல வட இந்தியாவில் இருக்கின்றன இந்த குடைவரைகளை போன்று இங்கு குடைவரைகளை அமைத்திருக்கணும் ஆனால் இங்கு இயற்கையாக அமைந்த குகைகளில் தான் இந்த படுக்கைகள் இருக்கின்றன அவையும் மேலோட்டமாக குகையை விட்டு வெளியளவிலும் இந்த படுக்கைகள் காணப்படுகின்றன அவை இறந்தவர்களுக்காக எடுக்கப்படுகின்ற அது வெட்டப்படுகின்ற படுக்கைகளாக தான் இவை தெரிகின்றன இங்கே வாழ்வதற்கான அந்த கூரைகள் அமைப்போ ஒரு ஒரு வசதி அற்ற நிலையை தான் இந்த படுக்கைகளில் காணப்படுகின்றன தவிர மனிதர் வாழ்ந்திருக்கான துறைகள் வாழ்ந்திருக்கான தடயங்கள் நாம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை இந்த படுக்கைகள் ஓரடி முதல் அரை அடி ஓரடி ஆறடி வரை நமக்கு இருக்கிறது எட்டு அடி உள்ள படுக்கைகள் கூட இருக்கின்றன ஆகவே பல்வேறு அளவுகளில் இந்த படுக்கைகள் வட்டப்பட்டிருக்கின்றன அதே போன்று துறவிகளாக இருந்திருந்தால் அவள் படுப்பதாக இருந்தால் ஒரே ஓரியன்டேஷன்ஸ் அதாவது ஒரே நிலையில் தான் அவள் படுத்திருப்பார்கள் ஒருத்தர் ஒரு தலைமாட்டிலோ ஒருத்தர் காலிலோ காலுக்கு அடியிலோ அல்லது அவர் இடையிலோ படுக்கைகளை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் அது ஒரு நேர்த்தியற்ற வகையில் தான் வெட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே இவை இறந்தவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படுக்கைகள் என்றே நாம் சொல்ல வேண்டும் மேலும் இந்த பகுதியில் நீங்கள் கலாய்வு செய்தால் உள்ளூர் மக்களால் நீங்கள் கேட்கும்பொழுது இதையெல்லாம் பொதுவாக பாண்டவர் படுக்கை என்று சொல்வார்கள் இந்த பாண்டவர் படுக்கை என்பது மாண்டவர் படுக்கை என்றதிலிருந்து வந்தது தான் பாண்டவர் படுக்கை இந்த பொதுவாக எங்கள் பெருங்கற்கால படைகளை கூட பாண்டவர் படுக்கை என்று தான் சொல்வார்கள் மா பண்டு குழி அல்லது பாண்டியர் குழி என்று சொல்வார்கள் அல்லது மாண்டவர் குழியை பாண்டவர் குழியானது ஆகவே பாண்டவர் படுக்கை எங்கு சென்றாலும் இந்த பாண்டவர் படுக்கை என்று தான் சொல்வார்கள் இது மாண்டவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட பட படுக்கை பிற்காலத்திலே பாண்டவர் படுக்கை என்று ஆகிவிட்டது ஆகவே இது சமணர்களுக்கும் இந்த படுக்கைகளுக்கும் எந்த த
மேலும் இந்த எழுத்து வகை வந்து வளர்ச்சி பெறுகின்ற எழுத்து வகை தமிழ்நாட்டில் இது அறுபதாயிரம் கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதற்கு நம்முடைய எழுத்து வளர்ச்சி எழுத்தினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி நம்முடைய தொன்மை ஆகியவை காரணங்களாக அமைந்தன நாம் பழமையாக முதலில் நாம் பல நெடுங்காலமாக எழுத்து எழுத்துக்களை பயன்படுத்தியதால் நமக்கு நிறைய எழுத்து சாதனங்கள் கிடைக்கின்றன அதே போன்று சமய தொடர்புடைய கருத்துக்கள் ஏறக்குறை கிபி நான்காம் நூற்றாண்டில் தான் இங்கு வருகின்றது அவ்வகையில் எழுக்கப்பட்ட முதல் கல்வெட்டு பறையன்பட்டு என்ற இடத்திலே வருகிறது அது ஒரு சமண கல்வெட்டு அதே போன்று திருந திருநாதக்குன்றிய இருக்கிற கல்வெட்டு சமண கல்வெட்டு இங்கு தான் சமணர்களை பற்றி குறிப்பிடுகின்றன இந்த பறையன்பட்டு கல்வெட்டிலே முதன் முதலாக நமோத்து ஸ்வஸ்திஸ்ரீ என்று சொல்லக்கூடியதை நமோத்து என்று எழுதி தொடங்கி அதை அஜனந்தி என்பவர் எடுப்பதாக சொல்கின்றார் அதே போன்று நம்முடைய திருநாதர் குன்று கல்வெட்டிலே பது ஐம்பத்தி ஏழு நாள் உண்ணா நோன்பு இருந்து உயிரினத்துறை பற்றி குறிப்பிடுது இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் நிசிதிகை என்று சொல்வார்கள் இப்போ நிசிதிகை என்ற ஒரு அமைப்பு கிபி நான்காம் நூற்றாண்டில் இருந்து தான் வருகிறது அவள் உண்ணா நோன்பு இருந்து ஒரு தனியான பாறை குகையில் மட்டுமில்ல தனியார் அணிகள் அந்த திருநாதர் குன்றுக்கு சென்று பார்த்தாலும் ஒரு பாறை எவ்வித ஓரையமற்ற பாறையில் அமர்ந்து கொண்டு வெயிலிலும் மழையிலும் இருந்து உண்ணா நோன்பு இருந்து அவர் ஐம்பத்தி ஏழு நாட்கள் தங்கி இருந்து உயிர் நீக்கின்றார் இதை நிசிதிகை என்று சொல்வார்கள் அவர் நிசிதிகை என்ற சொற்றொடர் கிபி நான்காம் நூற்றாண்டிற்கு தான் வருகிறது தவிர அதற்கு முன்பாக இருந்த அந்த பாழி என்பது இறந்தவர்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட பள்ளிகளை குறிக்கும் அல்லது அதிட்டானம் அதிட்டானம் என்ற சொல் நம்முடைய சித்தனவர்கள் கல்வெட்டில் வருகிறது அதிட்டானம் என்பது இறந்தவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்டது தான் ஏனில் பல மடாலயங்கள் இறந்தவர்களுக்கு அதிட்டானம் அடைந்து விட்டங்கள் அல்ல என்று தான் சொல்வார்கள் இறந்தவர்களுடைய அந்த சமாதியை அதிட்டானம் என்று தான் சொல்வார்கள் ஆகவே இந்த அதிட்டானம் என்பதும் பள்ளி என்பதும் பாழி என்பதும் இறந்தவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் சொல்ல முடியும் அதே போன்று கடல் கடந்து வணிகத்தை மேற்கொண்ட நம்முடைய தமிழர்களுடைய இது எழுத்து வளர்ச்சி கொசுரல் குதாம் பிரிணிகே மேற்கு தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலே கோலம்தம் ஆகிய இடங்களில் எல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது இவர்கள் வணிகர்களால் இந்த எழுத்துக்கள் பல்வேறு இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு இவை அசோக பண்ணரால் அவை நிறைவு செய்யப்பட்டன என்று கருத வேண்டும் குறிப்பாக கொடுமணல் அகழாய்வை நாம் சொல்ல வேண்டும் கொடுமணல் அகழாய்விலே இப்பொழுது கிடைக்கப்பட்ட காலம் அறிவியல் பூர்வமாக கிடைக்கப்பட்ட காலம் கிமு நானூற்றி எண்பது இது அசோகர் காலகட்டத்திற்கு முற்பட்டது ஆகவே இப்பொழுது அந்த கொடுமணில் கிடைத்த அந்த காலக்கணிப்பு ஏறக்குறைய இரண்டு மூன்று அடுக்குகளுக்கு மேல்நிலையில் இருந்த அந்த சான்றைத்தான் நாங்கள் இந்த அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி வைத்து காலத்தை கேட்கலாம் அதற்கு இடையே கீழ்நிலையிலே மூன்று அடுக்கு நிலை இருக்கிறது ஆகவே இதனுடைய தமிழினுடைய காலம் ஏறக்குறைய அந்த மூன்று அடுக்கு நிலை இருக்கிறது ஒரு அடுக்கு நிலைக்கு ஐம்பது ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஒரு மூன்று அடுக்கு நிலைக்கு நூற்றி ஐம்பது காலங்களை குறிக்கும் பொழுது காலகட்டத்தை அளிக்கும் பொழுது ஏறக்குறைய கிமு ஆறுநூறு அல்லது ஏழுநூறு அளவில் இந்த கல்வெட்டுகள் இருக்கணும் இன்னொன்று கொடுமணலில் நமக்கு பாகத மொழி தொடர்புடைய சில சொல்லாடல்கள் கிடைக்கின்றன அதே போன்று எழுத்துக்கள் நான்கு எழுத்துக்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன அதாவது வடமொழிக்கான எழுத்துக்கள் த சா ஷா மற்றும் ஹா என்ற பா என்ற எழுத்துக்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது மற்றும் எங்கெங்கு வணிக நகரங்கள் இருக்கின்றனோ அங்கே வணிகங்கள் தொடர்பால் அந்த இடங்களில் கிடைக்கும் அறிக்கை மேட்டில் நமக்கு கிடைக்கிறது வேறு எங்கும் நமக்கு கிடைக்கவில்லை அந்த புகைக்கல்வெட்டில் மட்டும் தா என்ற எழுத்து கிடைக்கிறது தம்மம் என்று சொல்லும்போது தா என்ற எழுத்து கிடைக்கிறது ஆகவே இந்த ஓர் எழுத்தை வைத்து கொண்டு இவை அசோகன் பிராமில் இருந்து வந்தது என்றும் சொல்லக்கூடாது இங்கு வணிகர்கள் தமிழகத்துக்கு வந்து எழுத்துக்களை கற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதற்கு சென்ற ஆண்டு கொழுமனில் நடந்த அகழாவிலே ஒரு மட்பாண்டத்திலே அகர வரிசை எழுதி அவர்கள் பயிற்சி பெற்றிருக்கின்றார்கள் அ இ இ உ உ என்று எழுத்துக்கள் வரை தொடர்ந்து ஒரு பானையிலே சென்ற ஆண்டு நடந்த அகழாவிலே கிடைத்திருக்கிறது ஆகவே இங்கிருந்த இங்கு வந்த வணிகர்கள் வட இந்திய வணிகர்கள் இந்த எழுத்து தமிழ் எழுத்துக்களை கற்றுக்கொண்டு இங்கிருந்து அவர்கள் வட இந்தியாவுக்கு எடுத்துச் சென்று அங்கே பௌத்த பிக்ஷுகளாலும் சமண முனிவர்களாலும் இந்த எழுத்துக்கள் சீர்திருத்தம் பெற்று அந்த பாகத மொழிக்கு ஏற்ப அவருடைய எழுத்துக்களை மேற்கொண்ட எழுத்துக்களை உருவாக்கி கொண்டு முப்பத்தி மூன்று எழுத்துக்களை உருவாக்கி உருவாக்கி கொண்டார்கள் என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும்